of Haggai in the Old Testament. మన బైబిల్ అధ్యయనంలో పాత నిబంధనలోని హగ్గాయి గ్రంథం వద్దకు మనం వచ్చాం. Haggai wrote very little, just about two chapters, a few pages. హగ్గాయి చాలా తక్కువగా రాశాడు. కేవలం రెండు అధ్యాయములు కొన్ని పేజీలు మాత్రమే. One and a half pages. ఒకటిన్నర పేజీలు. But he had such a tremendous burden that the temple of the Lord should be built. కానీ దేవుని యొక్క ఆలయం నిర్మించబడాలనే గొప్ప భారం అతను కలిగి ఉన్నాడు. Haggai and Zechariah were the two prophets who worked together when the people came back from Babylon to Jerusalem. ప్రజలు బబులోన్ నుండి యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత హగ్గాయి మరియు జకరియా ఇద్దరు ప్రవక్తలు ఉన్నారు. For more than 15 years after the people came back to Jerusalem, they had not done anything about building the temple. బబులోన్ నుండి ప్రజలు వచ్చిన 15 సంవత్సరాల వరకు కూడా వారు ఆలయమును నిర్మించే పనిలో ఏది చేయలేదు partly because there was so much opposition from the people around them daniko kaaranam emutante vaari chuttu unna prajalu ento vetrekistu unnaru fear has a tremendous power to paralyze god's people from doing anything devuni prajalnu emi cheyanikunda achetranga undataniki bhayam ento dohadam chestundi fear because we think like the israelites that these giants are more powerful than our god israelilu ee aajanubahulu mana devuni kante ento shaktivantulu ani అనుకున్న విధంగా భయం కూడా అదే విధంగా చేస్తుంది సో గాడ్ సెంట్ టు ప్రాఫిట్స్ కాబట్టి దేవుడు ఇద్దరు ప్రవక్తలను పంపించాడు అండ్ వన్ ఆఫ్ देयर మెయిన్ మెసేजेस వాస్ టు డెలివర్ ది పీపుల్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫియర్ వారి ముఖ్య సందేశం ఏమంటే ప్రజలను భయం నుండి విడిపించటయే అండ్ టు రివీల్ టు దెమ్ देयर సెల్ఫిష్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ వే ఇన్ విచ్ దే వర్ లివింగ్ మరియు వారు స్వయం కేంద్రముగా ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారో వారికి తెలియజేయడానికి హగ్గాయ్ వాస్ అన్ ఓల్డర్ మ్యాన్ జకరియ వాస్ అ మచ్ యంగర్ మ్యాన్ హగ్గాయ్ వయసులో పెద్దవాడు జకరియా వయసులో చాలా చిన్నవాడు బట్ యు సీ హగ్గాయ్ రైట్స్ 1 and 1/2 pages and జకరియా రైట్స్ అబౌట్ 10 pages హగ్గాయ్ ఏమో ఒకటిన్నర పేజీలు రాశాడు జకరియా నేమో 10 పేజీలు రాశాడు హగ్గాయ్ వాస్ ఆబ్వియస్లీ వెరీ హంబుల్ మ్యాన్ హగ్గాయ్ ఎంతో దీనుడు స్పోక్ వాట్ గాడ్ వాంటెడ్ హిమ్ టు స్పీక్ అండ్ దెన్ దట్ వాస్ ఆల్ దేవుడు ఏదైతే మాట్లాడమన్నాడు అంతవరకు మాట్లాడాడు देयर ఆర్ ఫోర్ మెసేजेस ఇన్ హగ్గాయ్స్ ప్రొఫెసీ హగ్గాయ్ ప్రవచనములో నాలుగు సందేశాలు ఉన్నాయి First message is in chapter 1. మొదటి సందేశము ఒకటో అధ్యాయంలో ఉంది. The remaining three messages are in chapter 2. మిగిలిన మూడు సందేశములు రెండో అధ్యాయంలో ఉన్నాయి. First message of Haggai was complete the temple. హగ్గాయ్ యొక్క మొదటి సందేశం ఏమంటే దేవాలయ నిర్మాణమును పూర్తి చేయండి. And he says to them you people say that it's not yet time to build the temple. ఆలయమును నిర్మించడానికి ఇది సమయం కాదని మీరు చెప్తున్నారు. And then Haggai becomes sarcastic. ఆ తర్వాత హగ్గాయ్ ఎంత వ్యంగ్యంగా చెప్తున్నాడు ఇస్ ఇట్ టైం ఫర్ యు టు బిల్డ్ యువర్ ఓన్ హౌసెస్ మీ సొంత ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి ఇది సమయమా అండ్ యు బిల్డ్ ఆల్ యువర్ ఫ్యాన్సీ హౌసెస్ విత్ సచ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ మీరు ఎంత విలాసవంతమైన భవనాలు ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి కట్టించుకుంటున్నారు గాడ్స్ హౌస్ ఇస్ లైంగ్ డెసోలేట్ ఇక్కడ దేవుని ఆలయం పాడైపోయి ఉంది నౌ టుడే గాడ్స్ హౌస్ ఇస్ నాట్ ఎ బిల్డింగ్ ఇనాడు దేవుని మందిరం అంటే ఒక భవనం కాదు వి టాక్ అబౌట్ గాడ్స్ హౌస్ వి ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ చర్చ్ బిల్డింగ్ దేవుని మందిరం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఒక సంఘ భవనం గురించి మాట్లాడలేదు థాంక్ గాడ్ డజంట్ వాంట్ ఫ్యాన్సీ చర్చ్ బిల్డింగ్ ఎందుకంటే దేవునికి ఒక విలాసవంతమైన సంఘ భవనం అవసరం లేదు చర్చ్ బిల్డింగ్ ఇస్ జస్ట్ ఎ కన్వీనియంట్ ప్లేస్ ఫర్ పీపుల్ టు మీట్ సంఘ భవనం అంటే ప్రజలు కూడుకోవడానికి అది ఒక సౌకర్యవంతమైన ప్రదేశము Yeah, hot, it can be made of the thatched roof for anything adi gudisaina kavachu leka pai kappu unna oka gadaina kavachu the main thing is god's people akada mukhyamaina di devuni prajalu that is the church today adi inadu sangamu and that's where we can apply this message to ourselves ee sandeshamnu akkada manam anvayinchukochu are you so concerned with your work and not concerned with my work says the lord prabhu cheptu unnadu మీరు మీ పనిని ఎంతో పట్టించుకుంటున్నారు కానీ నా పనిని పట్టించుకోవటం లేదు అందుకే మీ జీవితంలో ఫలము ఎంతో తక్కువగా ఉంది దేవుని యొక్క నీతిని మొట్టమొదట వెతకండి అని ప్రభు చెప్పిన దానికి ఇది సమానంగా ఉంది అప్పుడు మిగిలిన వన్యు మీకు అనుగ్రహించబడును నాట్ ఓన్లీ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ రైచియస్నెస్ పీస్ అండ్ జాయ్ ఇన్ ద హోలీ స్పిరిట్ దేవుని రాజ్యము కేవలం నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మ ఎందలి సంతోషం మాత్రమే కాదు దట్స్ ప్రైమరీలీ గాడ్స్ కింగ్డమ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ ప్రాథమికంగా దేవుని యొక్క రాజ్యము మన హృదయంలో ఉండటం also the spread of god kingdom into many other heart దేవుని యొక్క రాజ్యమును అనేక మంది హృదయములోకి విస్తరించుట do you have a burden for that that is building god's house దాని గురించి నువ్వు భారమును కలిగి ఉన్నావా అది దేవుని మందిరమును నిర్మించుట 
means you know like stone by stone by stone was brought to build the temple in Solomon's time. Solomon's time, you know, mandir mo katta ani ki vakokrai vakokrai tis kuch petaru. From the cut in the quarry and brought and fitted into the temple. Var akade ralanu saripoye parimana mo ko chesi mandir mo katta ani ki tis kuch charu. So today, unbelievers are brought to Christ and fitted into God's house. Ajay vidanga. अविश्वास मंदर दादापूर्मा वार स्वत कार्य चूस इंट्रस्ट वार्यू वार्यू दुरद దాదాపు క్రైస్తవత్వం యొక్క పరిస్థితి అది సీ ఇఫ్ సంబడి అండ్ క్రోచ్డ్ అండ్ టుక్ అ బిట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాపర్టీ ఉదాహరణకు నీ ఆస్తిలో కొంత భాగాన్ని తీసుకోవడానికి ఎవరైనా జరబడినట్లయితే యు వుడ్ బి కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ఇట్ యు వుడ్ రిపోర్ట్ ఇట్ టు ద పోలీస్ ఆర్ గో టు కోర్ట్ ఆర్ సంథింగ్ దాని గురించి నువ్వు పట్టించుకుంటావు నువ్వు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయటం కానీ లేక కోర్టుకు వెళ్ళటం కానీ చేస్తావు వాట్ వెన్ ద లార్డ్స్ ప్రాపర్టీ ఇస్ టేకెన్ ఓవర్ బై సేటన్ లిటిల్ బై లిటిల్ దేవుని యొక్క ఆస్తిని సైతాను కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుంటుంటే నీవేం చేస్తున్నావు Are we concerned? Then, Gurinch, man, I'm patting you. Kuntana ma shows how much we are seeking our own interest. Mana swanta karya malnu mano. Yantaka choose kuntana mo. Ani adi sochis tundi. This message of Haggai is for such people. He Haggai yaka sande simu atvante prajal kosam. He says that's why there's so little fruit in your life. And ke ni jivitamlo yanto kodiga falamundi. That's the reason why many Christians don't grow spiritually. And ke ane kamande Christo lo atme inga yadagaru. Because they are not concerned about the Lord's business. Hindu kante varu Prabhu yaka panigurin chasakti kali gileru. Jesus said when he was twelve years old. Yesu Christ Prabhu che peru ayen ko panen saunchral vaisan na padu. To Joseph and Mary, you know that I must be about my father's business. Yesu apu Maria to nenu na tantri paneme do vandala ni meko teleda. His father's business was what occupied his mind when he was twelve years old. आयन को पन्न संवर वयस आय मन तक पनी तो मुनिंदी विश्रांति आदि अध्याय For Adam sin, after Adam sin, there's been no Sabbath for God. Adi Adam mo papa mo chay kamanu po. Adam papa nche sin tarvata. Devuni ki yevisranti ledu. God works seven days a week to save souls. Atmanu rakshin chtani ki devudu varamlo yedro jilu panche stadu. Jesus said, I don't have any Sabbath. Andi ke yes prabhu chay peru. Na ke twenty visranti dinam mo ledu. Seven days a week, I'm interested in saving souls. Varamlo yedro jilu koda atmanu rakshin chetlo ne ne naasikti kali gunano. I don't have a rest day when I let Satan run run the show. సైతాను తన పని చేసుకోవడానికి నేను ఏ ఒక్క రోజు కూడా విశ్రాంతి తీసుకోను సెవెన్ డేస్ అ వీక్ అంటిల్ ఆల్ ఆఫ్ గాడ్స్ పర్పస్ ఇస్ ఫుల్ఫిల్ లేదు లేదు వారంలో ఏడు రోజులు కూడా దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలన్నీ నెరవేర్చబడే వరకు నేను పని చేస్తాను హై గాడ్ టోల్ దిస్ పీపుల్ సీ యు హవ్ సోన్ సో మచ్ బట్ యు హార్వెస్ట్ సో లిటిల్ వర్స్ 6 హగ్గి ఈ ప్రజలతో చెప్తున్నాడు మీరు విస్తారముగా విత్తనను మీకు కొంచెమే పండెను యు డ్రింక్ బట్ యు ఆర్ నాట్ సటిస్ఫైడ్ Put on clothing, but you're not warm. Meeru panamu cheyichunnu nu dahamu teera kai nadi. Battalu kappu konu chunnu chali aga konu nadi. You earn so much money, and a lot of it is just going like into a purse full of holes. Meeru yanta custom cheyisi jethamu sampadin chunnu jethamu chini ko poyna sanchilo esina tega konu nadi. We notice today how so many people are earning so much, but they're hardly able to save anything. Inaadu manang gamanin chunnu tlaite yanta mande yanta dabun sampadis tunar kani var dagira padup cheyisina dabulu levu. In the olden days, when people earned so little, they could save much more. Patrajul laite prajalu yanto takku sampadin chaval kani yanto ekko daach pet kune valu. I'm talking about Christians. Some very worldly in their expenditure habit. Yenu Christo lo gurinch matlar thuna nu varu karchi pette veda nu lo yanto lokastul vale chesto untaru. It's like pouring a water into a vessel full of holes. Ane ka chilu lo padina patrlo nirupoishnetlga untundi. 
such people ask god lord fill me with the holy spirit atvanti prajalu prabhu nannu parishuddhaatma tho nimpu ani adiginappudu lord shows up the holes first prabhu cheptadu mundu aa chillulnu moosi veyi otherwise it will all leak out lenatlaite anta kaaripothundi god doesn't fill with the spirit those who are leaky evaraithe aa vidhanga kaaripoye vidhanga untaro devudu varini nimpadu this is the burden of hagai hagai yokka bharam idi he says that's why verse 10 the sky is withheld its dew and the earth is withheld its produce kabatti mimunu batti aakashipu manchu kuravaku ennadi bhoomi pandaka ennadi pade vachanam so when zerubbabel and some others heard this message zerubbabelu mariyu vere vallu ee sandeshamnu vinnappudu then you see that little expression in verse 12 the remnant of god's people marla ikkada manam chustunnamu devuni yokka sheshinchina prajalu 12th vachanam they obeyed the voice of the lord varu prabhu yokka swaramunaku videyata chupincharu and the words of hagai the prophet mariyu pravartena hagai maatlu vinnaru and the people showed reverence for the lord prajalu devunni gauravincharu when the lord saw these people coming together in order to lay a foundation and start building the temple mandiranni nirminchataniki vallu punadi veyataniki andaru kalisi raavatanni devudu chusinappudu the lord encouraged them by saying in verse 13 i am with you devudu varni prosahistu unnadu 13th vachanamlo nenu meeku thoduga unnanu now in our life how do we apply this building the temple in terms of the church mana jeevithamlo ee mandiramunu nirminchata sangamunu nirminchata tho anvayinchukochu the bible says in hebrews 6:1 don't keep on laying the foundation again and again and again again hebri aro ajayam okata vachanamlo cheppadindi eppudu inka punadine vestu vestu undavaddu on the perfection build the whole house instead of laying the foundation sampurna lagataku saagipondi punadi vese daniki badaluga mandiranni nirminchandi you know, spoke about someone who just laid a foundation and didn't complete the building yesu christ prabhu chepparu oka vyakti punadi vesi mandiranni nirminchalekapoyinatlaite and the point is that they were not interested in being disciples that's the point where jesus spoke about it akkada vishayam emutante varu shishyulagutaku aasakti kaligaleru adi yesu christ prabhu akkada cheppedi and so this is the message here complete the superstructure not just keeping on laying the foundation ikkada unna sandesham kuda ade kevalam punadi vesi vadili pettakunda mandiranni kuda kattali we have preach discipleship and make disciples manamu shishyatvam gurinchi bodhinchali shishyalnu tayar cheyali otherwise like in hagai's time lenatlaite hagai unna samayamulla vale will only have the foundation kevalam punadi maatrame untundi the churches that don't preach discipleship are not going to build the church ye sangam aithe shishyatvam gurinchi bodhinchado sangamunu nirminchaledu you need to ask yourself ninnu nevu prashninchukovali in the light of these verses 6 7 8 9 6 7 8 9 9 vachanamulla yokka velugulo why is the fruit spirit lacking in my life ఏ ఆత్మ ఫలము నాలో కొదుగా ఉంది ఎందుకు పాపం మీద జయము నా జీవితంలో లేదు ఇది ఎందుకంటే సహోదరుడ కేవలం నీవు నీ గురించి నీ కుటుంబం గురించి మాత్రమే ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావు దెన్ యూ కెన్ ఫాలో ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జెరుబాబెల్ అప్పుడు నీవు జెరుబాబెల్ యొక్క మాదిరిని అనుసరించవచ్చు అండ్ బి స్టర్డ్ అప్ బై ద మెసేజ్ దట్ యూ హియర్ నీవు విన్న సందేశం బట్టి పురికల్పబడవచ్చు even now god can help you ippatiki kuda devuni ku sahayam cheyagaldu take a church where there's only foundation laid and make disciples and build the body of christ kevalam punadi maatrame unna sangamunu teeskoni shishyulnu tayar chesi christ yokka shareeramunu nirminchu what is the burden of hagai complete the temple hagai yokka bharam emiti mandiramunu poorthiga nirminchuta don't just be happy with the foundation kevalam punadi tho aina santoshanga ledu be happy with repentance and faith and forgiveness of sin kevalam maru manasu paapa kshamaapana viswasanto santoshinchavaddu down to perfection sampurnada vaatuku saagipo a spirit for life to live a coming life aatmato nimpabadina jeevitham kosam choodu jeeyinche jeevitham kosam choodu it says here in verse 13 hagai the messenger of the lord spoke the message of the lord ikkada 13th vachanamlo cheppadindi yehova dootayaina hagai yehova teliyesina vaarthana cheppanu i like that there's a lot of difference between preaching the message of the lord and the lord's messenger preaching the message of the lord dan nen entha gana ishtapadtanu devuni yokka vartamanamunu prakatinchatam veru devuni doota devuni vartamanamunu prakatinchatam veru anybody can preach the same message evaraina kuda ade sandeshamnu bodhinchavachu the lord's messenger preaches the message he sent by god there's an anointing on it kani 
దేవుని చేత పంపబడిన దేవుని దూత ఆ వర్తమానమును చెప్పినట్లయితే దేవుని యొక్క అభిషేకం అతని మీద ఉంటుంది హగ్గయ్యి దేని ద్వారా వెళ్లాడు లేక హోషయ్య దేని ద్వారా వెళ్లాడు మనకు హగ్గయ్య తెలియచేయలేదు కానీ one of the things i've discovered is this every servant of god whom god has ever used in history nenu gamaninchina oka vishayam emutante charitralo devun cheta vaadabanna prati okkaru kuda gone through all types of trials in their private life vari oka vyaktigata jeevithamlo anni rakala shramalu gunda vellina vare crushed and humbled nalugottabadina varu deenuluga cheyabadina varu through loss of reputation loss of money loss of many things peru prakyatalu pogottukunnaru డబ్బును పోగొట్టుకున్నారు అనేక విషయాలను పోగొట్టుకున్నారు దేవుని యొక్క దూతగా అవటానికి అదే సందేశం నువ్వు తీసుకుని వెళ్లి బోధించినట్లయితే అదే రకమైన ఫలితాలు వస్తాయని అనుకోవద్దు దేవుని దూత దేవుని యొక్క వర్తమానమును బోధించినప్పుడు అది వేరుగా ఉంటుంది stirred up the spirit of zerubbabel ade ee prajalnu purikolpindi devudu zerubbabel yokka manasunu prerepinchadu and in chapter 2 verse 1 to 9 you find the second message rendo adhyayam 1 nundi 9 vachanallo rendo sandesham nu manam kanugontam second message is the temple will be glorious the church you build will really be glorious rendo sandesham emutante devun yokka mandiramu ento mahimato nindi unduta sangamu nijamga devun yokka mahimato nindi undali you got to be encouraged in, by the fact that you know that what you are going to build is going to last for eternity nivu deni batti prosinchabadalante nivu edaithe nirminchabothunavo adi yuga yugamulu undabothundani everything else you live for on this earth will perish nivu ee bhoomi meda jeevinchina migilana vishayalu anni kuda nashinchipothai you can spend your life and energy to become a great sportsman or a great musician nivu goppa sangeetha vidwansudu avataniko leka goppa kreda kaaradu avataniko నీ యొక్క జీవితమును నీ యొక్క శక్తిని నీవు వెచ్చించవచ్చు గ్రేట్ బిజినెస్ మ్యాన్ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ గొప్ప వ్యాపారస్తుడు అవటానికో లేక గొప్ప శాస్త్రవేత్త అవటానికో ఇవన్నీ కూడా నశించిపోతాయి నీ జీవితంలో సంగమును నిర్మించుటలో నీవు గడిపిన సమయమే నిలుస్తుంది కాబట్టి ఆయన వారితో చెప్పాడు I remember seeing the temple in its the glory in Solomon's days verse 3 Puro kalamuna Solomonu dinamullo ee mandiramunu kaligina mahimanu chuchina vaaru meelo unnaru kada and now it looks like nothing what you are seeing here atti vaariki idi ettidiga kanapadutunnadi I tell you verse 9 the glory of this latter house is going to be greater than the glory of the former nenu meetho cheptunanu ee kadavari mandiram yokka mahima munapatti mandiram yokka mahimanu minchunani sainyamloka adhipati yaga yehova selavichutunnadu because in this place i will give peace verse 9 endukante ee stalamandu nenu samadhanam nilupana anugrahinchedanu 9th vachanam and there's a beautiful expression in verse 7 7th vachanamlo ento manchi maatlu unnai desire of all nations will come and fill this house nenu anna janulandarni kadilimpaga anna janulandri yokka ishta vastuvulu thevadunu that's referring to jesus adi yesu christ prabhu nu suchistundi That's what made this latter house glory greater than Solomon. Solomon samayamlo unna mandiramu kante ee kadavari mandiramu mahima yuktanga undataniki ade kaaranamu. Well built that it didn't look physically better than Solomon. Danni nirminchinappudu bhautikanga Solomon samayamlo unna mandiramu kante andanga idi kanapadadu. How did he mean that the latter glory will be greater? Kadavari mandiram yokka mahima ekkuga untundante ardham emiti. Because the desire of all nations will come here. ఎందుకంటే ఇక్కడికి రావాలని అన్ని జనులందరూ కోరుకుంటారు ఈ మందిరం నేను మహిమతో నింపుతాను వీరు నిర్మిస్తున్న ఈ మందిరంలోనికే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చారు అది ఐదు వందల సంవత్సరాల తరువాత సలమోను సమయంలో ఉన్న మహిమ కంటే ఎంతో ఎక్కువైనది and that is a picture of the new covenant church as well adi krotane bandana sangamunaku sadrishyanga undi new covenant church doesn't have an external glory compared to the old covenant one patane bandana mandiram tho polchinatlaite krotane bandana sangamunaku bahyanga chusinatlaite etuvanti mahima ledu its real glory is the fact that jesus is in the midst dani yokka nijamaina mahima emai annadante yesu christ prabhu dani madhyalo unnadani they needed a lot of money here to build this temple ఈ మందిరము నిర్మించడానికి వారికి ఎంతో డబ్బు అవసరము 
వాళ్ళు బబులో నుండి వచ్చిన చెరపట్టబడిన వారు ద లార్డ్ న్యూ దట్ వాట్ డస్ ఈ సే దేవునికి ఆ విషయం తెలుసు ఆయన ఏం చెప్పాడు వర్స్ 8 ద సిల్వర్ ఇస్ మైన్ అండ్ ద గోల్డ్ ఇస్ మైన్ ఎనిమిదవ వచనం వెండి నాది బంగారు నాది గాడ్ సేస్ యు వాంట్ యు నీడ్ మనీ రైట్ ఐ నో దట్ దేవుడు చెప్తున్నాడు మీకు డబ్బు అవసరం కదా నాకు తెలుసు ఐ హావ్ ఇట్ డోంట్ గో బికమింగ్ బెగర్స్ నా దగ్గర ఉంది మీరు వెళ్లి భిక్షగాళ్ల వల్ల మారవద్దు Go to the owner of all the silver and the gold in the world and ask him for it. ఈ లోకంలో ఉన్న వెండికి బంగారమునకు ఎవరైతే యజమానో వెళ్లి ఆయన అడగండి. The work is his, not ours. Don't go and ask him for money for yourself. పని దేవునిది, మన పని కాదు. కాబట్టి దాని కోసం డబ్బును మీరు వెళ్లి అడగొద్దు. Trust him to provide the needs of his work. తన పని కోసమైనా అవసరతలను ఆయన తీర్చునట్లుగా ఆయన ఎందు మీరు నమ్మికించండి. I then do so many preachers go begging from money yeah. human beings inadu aneka mandi bodakulu velli manushulanu dabbu kosam adukuntu unnaru because they don't know the owner who owns all the silver and gold in the world endukante ee lokamloni vendi bangaramunu antayu kaligi unna yajamani variki teledu didn't jesus need money to live and to take care of his 12 disciples yesu christ prabhu jeevinchataniki mariyu tana 12 mandi shishyala avasaralanu teerchataniki prabhu ku dabbulu avasaram leda number of them were married they had to send money to their homes to take care of their family needs varlo kontha mandi vivaham cheskunna vaallu unnaru vaari yokka kutumba avasaralanu teerchataniki vaariki dabbulu pampinchavalsi unnadi peter was feeding his family through his fishing business and he had stopped that petru chapala pattatam dwara tana kutumbanni poshisthu unde vaadu ippudu aa chapala pattatan aapesadu john and james had stopped fishing how were their families going to live yohanu yakobulu kuda chapala pattam aapesaru mari vaari kutumbalu e vidhanga poshinchabadali they they were not millionaires with big savings accounts varu lakshadikarulu kaadu vaadi daggara dabbulu padupu cheskon leru those days people didn't have much savings aa rojullo prajalu ekkuga dabbulu daachi pettukoni unde vaallu kaadu there was no question of living on interest appudu vaddi kichi bratike paristhithi ledhu they earned from their work and lived month to month vaallu jeevinchataniki dabbulu sampadinchukoni nela tarvata nela bratike varu didn't jesus need money Do you ever see him going begging to people saying i need money for god's work yesu christ prabhu ko dabbulu avasaram leda naaku dabbulu avasaram ani prajalnu ayana adiginatluga manam ekkada chodam how can do what jesus never did yesu christ prabhu eppudu cheyin danni manam e vidhanga chestam jesus received gifts when people gave it prajalu bahumathulu ichinappudu yesu christ prabhu vaaru teeskunnaru but he never went around begging kaani ayana eppudu velli adagaledu evarni apostles followed his example అపోస్తులు కూడా ఆయన మాదిరిని అనుసరించారు వారికి ఎంత అవసరం ఉందో కదా వారు అనేక ప్రదేశాలకు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు కానీ వారు వారి అవసరతలను ఎవరికి తెలియచేయలేదు కానీ కేవలం దేవునికి మాత్రమే తెలియజేశారు వెండి బంగారం నాదే అని దేవుడు చెప్తున్నాడు we also need money to rent a house ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకోవడానికి మనకు కూడా డబ్బులు అవసరమే ఫుడ్ అండ్ క్లోత్స్ ఆహారము వస్త్రములు కొనుక్కోటానికి ఎడ్యుకేట్ అవర్ చిల్డ్రన్ అండ్ ద లార్డ్ సేస్ ఐ నో ఆల్ దట్ మన పిల్లల్ని చదివించుకోటానికి ప్రభు చెప్తున్నాడు నాకు తెలుసు అవన్నీ యు నీడ్ మనీ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ యువర్ వర్క్ నీ కుటుంబమునకు నీ పనికి డబ్బు అవసరం అని నాకు తెలుసు ట్రస్ట్ ఇన్ మీ ఐ డోంట్ బెగ్ ఫ్రమ్ మ్యాన్ నా ఎందు నమ్మకించు ప్రజల దగ్గర అడుకోవద్దు ద థర్డ్ మెసేజ్ ఇస్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 10 టు 19 మూడో సందేశము రెండో అధ్యాయం 10 నుండి 19వ వచనాల్లో ఉంది messages if you are obedient you'll be blessed ikkada sandesham emutante nevu videyata chupinchinatlayite nevu aashirvadinchabadtavu first was about completing the temple madati sandesham emo mandiramunu poorthi cheyata gurinchi second was about the glory of the temple rendava sandesham emo mandiram yokka mahimanu gurinchi third was about holiness and sin mudho sandesham emo parishuddhata mariyu paapamunu gurinchi whenever a prophet spoke about building god's house the next thing he spoke about was holiness ఎప్పుడైనా కూడా ప్రవక్త మందిరమును కట్టుట గురించి చెప్పినప్పుడు తరువాత సంగతి ఆయన పరిశుద్ధత గురించి చెప్తాడు నువ్వు పరిశుద్ధతను గురించి నొక్కి చెప్పనట్లయితే దేవుని యొక్క మందిరాన్ని నువ్వు నిర్మించలేవు ఈనాడు అనేక మంది బోధకులు ఇదే తప్పుని చేస్తున్నారు వాళ్ళు ప్రజలను సమకూరుస్తారు కానీ పరిశుద్ధత గురించి బోధించరు పదకొండు నుండి పదమూడు వచనములో ప్రభు వారిని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు ఇఫ్ యు ఆర్ క్యారింగ్ ఆస్ ద ప్రశ్న అడగమని ఆయన చెప్తున్నాడు 
if one of you is carrying a holy sacrifice meelo okaru pratishthamaina arpanu teesukuvelthunappudu on the way you brush some other food marga madhyamlo nivu vere bhojana padarthamunu muttina edala will that food become holy aa muttinadi pratishthathamaguna oh no no no, no. ledu ala kaadu and on the other hand if someone who is unclean by touching a dead person inkoka vidhanga oka vyakti chanipoyina shavamunu mutti apavithrudainatlaite brushes against food that is holy pratishthathamaina bhojanamunu aa chetto muttinatlaite will that food be defiled aaharam apavithra parchabadutunda yes this is like you take an example from an operating theater avunu udaharanaku shastra chikitsa chese theater lo nee unnappudu there is surgically sterile gloves and knives and all that shastra chikitsa cheyataniki parishuddha parichabadina kattulu untayi somebody touches with the dirty hand oka vela evaraina muriki chetto danni muttinatlaite will it become dirty yes you can't use that in surgery anymore adi muriki avutunda అవును దాన్ని శస్త్రచికిత్స కోసం నీవు ఉపయోగించలేవు బట్ ఇఫ్ యు టేక్ దోస్ క్లీన్ గ్లవ్స్ అండ్ నైవ్స్ అండ్ టచ్ సంథింగ్ డర్టీ విల్ దట్ బికమ్ క్లీన్ ఒకవేళ ఆ పరిశుభ్రపరచబడిన గ్లౌజులు మరియు కత్తులు తీసుకొని మురికిగా ఉన్న వేరే వాటిని ముట్టుకుంటే అవి పరిశుభ్రపరచబడతాయా నో సో దట్స్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్ లేదు అదే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నాడు హోలీనెస్ కెన్ నాట్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ పరిశుద్ధత ప్రసరించలేనిది సిన్ కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ కానీ పాపము ప్రసరిస్తుంది ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే పాపము అంటుకోవటం ఎంతో సులువు అది ఒక రోగం లాంటిది నువ్వు ఒక జబ్బు పడిన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే అది నిన్ను కూడా అంటుకుంటుంది కానీ ఒక రోగంతో ఉన్న వ్యక్తి ఆరోగ్యవంతుడైన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వ్యక్తి కూడా ఆరోగ్యవంతుడు అయిపోతాడా No, sickness you can get very easily. ledu rogam aithe ento suluga vastundi health is very difficult kaani aarogyam aithe ento kashtam so that's what the lord is saying adhe ikkada prabhu cheptunadu sin is very easy it's contagious paapam anedi ento suluvu adi antu vyadhi lantidi but holiness is very difficult kaani parishuddhata ento kashtamu so he said, whatever these people offer is all defiled verse 14 kabatti ikkada 14 vachanamlo cheppadindi varu evaithe arpincharo avanni kuda apavitramulu ayipoyayi you can say amen and hallelujah and all that but god sees sin in your life he won't accept your offer nee amen ani hallelujah ani enno maatlu cheppochu kaani devudu nee jeevithamlo paapam chusinatlayite vaatni angikarinchadu but you don't get discouraged kaani ayan cheptunadu meeru nirusa padavaddu that my message from this day i'll bless you ee roju nundi nenu cheppina maatalnu meeru vininatlayite nenu mimmalu aashirvadisthanu 19 what a word 19th vachanam enta goppa vachanam kada idi you can take that for yourself మీ కొరకు దాన్ని మీరు తీసుకోవచ్చు దిస్ డే ఐ విల్ బ్లెస్ యూ అయితే ఇది మొదలుకొని నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించదను ద లాస్ట్ మెసేజ్ వర్స్ 20 టు 23 చివరి సందేశము 20వ వచనం నుండి 23వ వచనం వరకు ఉంది వాస్ అ పర్సనల్ మెసేజ్ ఫర్ జెరుబాబెల్ ఇది జెరుబాబెల్కు వ్యక్తిగతమైన సందేశము హి సేస్ టెల్ జెరుబాబెల్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు షేక్ హెర్ అర్త్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు షోడమ్స్ జెరుబాబెల్ తో ఇట్లనము ఆకాశమును భూమిని నేను కంపింపజేయచున్నాను రాజ్యముల సింహాసనములను నేను క్రింద పడవేతును ఆ దినమున నేను నిన్ను ఏర్పరచుకుని ఉన్నాను గనుక నేను నిన్ను తీసుకుని ముద్ర ఇంగరముగా చేతును నిజమైన ప్రవక్త జరుబాబెల్ ఆయన హెచ్చించాడు నీవు ప్రజలను నడిపించబోతున్నావు గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆనర్ యూ దేవుడు నిన్ను గణపరచబోతున్నాడు the prophet himself just disappears aa tarvata pravakta adrushyam ayipoyadu so dear brothers and sisters let's follow haggai's example kabatti priya sahodarulara sahodarilara haggai maadirni anusarinchandi let other people get the honor like he pushed zerubbabel forward vere vyaktulaku ganata raanivandi zerubbabel naina mundu pettinatluga a true prophet is like that oka nijamaina pravakta avidhanga untadu he doesn't want to stand up in front and get honor ఆయన ఏదో ముందు నిలబడి ఘనతను పొందుకోడు వేరే వారిని ఆయన ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటాడు ఆయన వెనక ఉంటూ ఉంటాడు ప్రవక్తకు చైర్మన్ డైరెక్టర్ అని అలాంటి బిరుదులు కోరుకోడు బిషప్ అని పాస్టర్ అని అలాంటి బిరుదులను కూడా ఆయన కోరుకోడు హీ జస్ట్ మినిస్టర్స్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇన్ పవర్ శక్తితో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉంటాడు 
మరియు సంఘము నిర్మించబడినప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఘనత పొందాలని కోరుకుంటాడు తన పనిని తాను ముగించాడని ఒక ప్రవక్త ఎంతో సంతోషంగా ఉంటాడు హగ్గయ్యి ప్రోత్సహించడానికి ఎంతో గొప్ప సందేశం కలిగి ఉన్నాడు దేవుని యొక్క మందిరమును నిర్మించండి అప్పుడు దేవుడు చెప్తాడు నేను మీకు తోడై ఉంటానని భయపడవద్దు ఆ సందేశమును బట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉందాం